안녕하세요 별남입니다 호흡수글 호수 도착 둘째 날 바이크를 타고 호흡수글 호수 주변을 라이딩해요 돌밭길에 가파른 산을 올랐는데 이런 풍경이었어요 뒷 배경이 꼭 바다 같죠? 호흡수글 호수예요 점심 식사 피크닉 장소로 사장이 데려간 곳은 이곳이었어요 사장은 물속으로 걸어 들어가 물을 떠 마시더라고요 깨끗한 물이라 마셔도 된다고 하면서 고기를 구워 점심을 먹고 멋진 경치를 보며 좀 쉬었어요 전 수건으로 얼굴 가리고 누웠어요 어머니가 러시아인인 직원과 몽골인 사장이에요 사장은 20대 때돈 벌러 한국에 와서 인천에 있는 공장에서 일했는데 IMF가 터져서 해고되어 몇달못 입고 돌아갔다고 해요. 그때 배운 어설픈 한국어를 툭툭 내뱉어서 많이 웃었어요. 둘다 장난기가 엄청 많아요. 이렇게 아름다운 홉수글 호수 구경 잘 하고 다음 날부터는 약 4일에 걸쳐서 샤이니 이더 빌리지 호르고와산 첸코 온천을 경유해 다시 울란바토르로 돌아가는 코스예요. 마지막 오프로드 코스는 도강을 세번 해야 했는데 많이 지친 상태라 세 번째 도강하다 빠져서 부츠랑 바지가 다 젖어 근처 유목민 게르에서 쉬며 부츠랑 바지 말리는 사진이에요. 게르에서 양접 버터 바른 빵과 마유주를 얻어 먹었어요. 몽골에서 사고를 당한 루달님이 걱정하신 것처럼 곳곳에 벙커가 있는데 멀리서 보면 모두 평지 같고 벙커가 보이질 않아서 정말 위험해요. 지금과 같은 사고도 평지 같아서 속도 내서 달리는데 갑자기 푹 파인 구덩이를 보고 저도 앞뒤 브레이크 꽉 밟으며 뒷타이어 롤링을 겨우 버텨 슬립을 면했는데 뒷분들은 안전거리가 가까워서 부딪혔어요. 처음엔 안전거리를 잘 지켰는데 계속 달리며 피곤이 쌓이고 길에 익숙해져 방심하는 순간 사고로 이어져요. 다행히 부상은 없었어요. 이 투어 맵은 현지 바이크 여행사 사장의 영업용 지도예요. 몽골의 길은 크게 아스팔트 로드, 오프로드 두 개로 나뉘는데 아스팔트 로드는 말 그대로 아스팔트로 만들어진 1차선 도로이고 오프로드 길은 황토길, 초원길, 웅덩이길, 돌산길, 고음 모래길, 논바닷길 등 아주 다양해요. 비가 오면 오프로드 길은 아주 깊고 진득한 황토 머드팩길이 되는데 우기의 몽골 횡단을 하는 여행자들은 이때 바이크 사고나 트러블로 엄청 고생하며 다시 돌아오거나 아니면 사고로 병원에 실려가는 신세가 된다고 합니다. 그렇다고 아스팔트 길이 아주 편한 건 아니에요. 홉스글 호수에서 울란바토르로 돌아올 때 아스팔트 롤드를 하루종일 달렸는데 코너가 하나도 없고 계속 똑같은 광활한 풍경의 직발길을 하루 종일 달리니 정신병 걸릴 것 같더라고요. 오프로드 길을 한참 달리던 중길 맞은편에서 오던 라이더들을 만났는데 저희처럼 투어 몽골리아를 통해 홉스그를 갔다 오는 팀이었어요. 이 라이더들은 호주와 싱가포르 등에서 왔다고 해요. 저희보다 4, 5일 정도 먼저 투어를 시작했는데 자신들은 비가 많이 와서 엄청 고생했다면서 큰 비를 피해 투어를 시작한 저희들 보고 럭키라고 했어요. 사장이 미리 예상했던 만남으로 도시 슈퍼에서 미리 준비한 음식들로 같이 피크닉 식사를 했어요. 피크닉 음식은 기름에 절인 호수 생선인데 비린내 하나도 안 나고 담백해서 빵에 매콤 소스 바르고 절임 채소와 함께 싸먹으면 아주 고급 샌드위치처럼 맛있었어요. 몽골의 7, 8월은 여름이며 관광 성수기인데 덥다기보다는 선선한 느낌이고 겨울에는 극도로 추워 영하 30도 이하라고 합니다. 몽골 오토바이 여행 시꼭 챙겨야 할 투어 준비물은 오리털 깔깔이와 내복, 우비예요. 저희가 한여름 8월에 갔는데도 나무 그늘 아래는 선을 했고 구름이 많아서 햇빛이 비치지 않거나 비가 오면 달릴 때 체온이 계속 떨어지며 굉장히 추워요. 
저는 17년간 바이크를 타며 다양하고 변덕스러운 날씨와 추위에 개고생을 많이 했기에 본능적으로 챙겨갔는데 안 가져갔으면 정말 큰일 날 뻔했어요. 여름 메쉬 자켓을 입고 달린 동료는 감기 몸살이 나서 고생했어요. 식사 후 자연 화장실 갔다 온 모습을 동료들이 찍어준 사진이에요. 점심을 초원에서 먹었는데 하필 그 초원이 너무나 평지라서 사방이 다 보여서 바이크 타고 아주 멀리 멀리 자연 화장실 갔다 왔어요. 말 그대로 구덩이 파놓은 화장실인데 그 구덩이 화장실마저 없는 곳도 많아서 그냥 주변이 다 화장실이에요. 몽골 특유의 쾌청하고 건조한 날씨 덕분에 여름인데도 벌레나 파리가 없고 냄새도 심하지 않아요. 이런 화장실과 게르엔 뜨거운 물도 안 나오는 불편함이 있는데 저에겐 몽골의 대자연이 다 보상해 주더라고요. 저희 일행들 모두 여행을 많이 해본 분들이셔서 그런지 이런 불편함을 투덜대는 사람은 아무도 없었어요. 여행하며 다양한 나라의 외국인 라이더 여행가들을 볼수 있었는데 하얀 은발의 북유럽풍 외모의 라이더들은 허스크 바나를 탔고 일본 라이더들도 저희처럼 네다섯 명이 여행사를 끼고 한 팀으로 바이크 여행 중이었어요. 특히 이분들은 스위스 독일의 시니어분들인데 1982년식 스즈키 단기통 750, 1986년식 BMW를 타고 이미 세계 여행을 두 번이나 하시고 또 여행하는 중이래요. 이동 경로가 저희와 겹쳐서 게르나 주유소 여행길에서 자주 만났어요. 여기가 샤인 이더 빌리지 입구예요. 어릴 적 봤던 카우보이 영화 마을 입구 같아요. 깨끗하고 경치 좋은 곳에 위치해서 밤하늘 별이 참 예뻤어요. 몽골은 중앙아시아 고온지대에 위치해서 전 국토의 80%가 초원이고 인구의 30%가 유목 생활을 하고 아직도 승마 문화가 일상에 녹아 있어요. 우리보다 16배 넓은 면적에 약 300만 명이 살고 있고 세계에서 18번째로 거대한 국토를 가지고 있으나 인구 밀도는 세계 최저 수준이라고 해요. 수도이자 최대 도시인 울란바토르에는 전체 인구의 45%가 몰려 살고 있으며 세계에서 가장 추운 도시 중 하나라고 해요. 몽골은 1921년에 중화민국으로부터 독립을 선포했고 얼마 후 소련의 위성국이 되어 1924년에는 사회주의 국가가 됐다가 1991년에 소련이 붕괴하며 몽골에서도 혁명이 일어나 평화적인 민주화가 이루어졌다고 합니다. 생해로 온천은 작은 야외 온천풀과 마사지 샵이 있어서 온천하며 마사지 받고 여행의 피로도 풀었어요. 온천에 막 도착했을 때제 옆으로 말대를 몰고 지나가던 이 소년들이 저를 보고 아주 호기심 가득하고 호감 있는 눈빛으로 멈추길래 내 오토바이랑 니네 말이랑 바꿔 탈래? 라고 대화를 나누려 했는데 일행들이 저를 불러서 가야 했기에 말을 걸진 못했네요. 해질녘 온천 근처를 산책하다가 말대를 발견하고 다가갔는데 사방에 말똥이 가득했어요. 근데 냄새는 별로 나질 않아요. 주인이 말젖을 짜는 모습을 구경하고 예쁜 망아지 사진도 찍었어요. 몽골은 식당에서 음식을 주문하면 기본 30분에서 1시간 정도 기다려야 돼요. 음식은 양고기가 주류고 탄수화물과 야채도 꼭 곁들여 나와요. 몽골의 양들은 들판에 흐드러지게 핀 야생 허브풀을 먹고 자라 고기질이 좋다고 해요. 양고기 요리는 양꼬치, 양갈비구이, 양고기만두, 양고기볶음밥 등 모든 맛있었고 특히 몽골 사람들이 많이 먹는 젖술인 마유주는 말과 낙타와 염소젖을 발효시켜 만든 술인데 막걸리와 요플레 섞은 마시고 알코올이 강하지 않아서 술이라기보다는 건강 요구르트 음료 같았고 맛있었어요. 실제 유목생활을 하는 게르에 들렀는데 여행사 사장의 친구 집이라고 해요. 부모는 양치러 갔는지 없고 다섯 살 여섯 살 정도의 여자아이 둘이 양조수로 만든 버터를 적고 있었어요. 저희를 무서워할까봐 헬멧, 선글라스 다 벗고 게르 안으로 들어가서 뽀로로 학용품을 줬어요. 
아이들이 놀랄까봐 사진을 찍거나 안아주는 행동은 하지 않았어요. 저의 일행 중한 분이 교장 선생님이셨는데 몽골 어린이들에게 학용품 선물을 주자고 하셔서 한국에서 미리 준비해 갔어요. 마지막 묵은 게르는 사막 같은 모래밭과 초원이 섞여 있는 곳이었어요. 사장과 직원이 근처에 나무를 해와서 모래 언덕에서 캠프파이어를 했어요. 피로감에 저녁도 제대로 못 먹고 며칠째 계속되는 오프로드로 근육이 놀랬는지 근육통이 와서 끙끙 앓으며 잠들었어요. 이렇게 바이크 여행을 무사히 마치고 울란바토르 시내에 도착했는데 차가 엄청 막혀서 진입할 땐 고생했어요. 시내에서 만난 아기인데 아주 몽골스러운 얼굴 생김새와 웃는 모습이 예뻐서 찍었어요. 마지막 날 몽골의 역사와 문화를 살펴볼 수 있는 역사 박물관에 갔는데 고대 몽골의 금속 세공 기술이 굉장히 뛰어나서 깜짝 놀랐어요. 저는 예술고등학교에서 미술을 전공하고 대학에서 금속 공예를 전공했기에 눈썰미가 좋은 편이에요. 고대 유목민들은 동물만 키운 게 아니라 이곳저곳을 다니며 그 시대 가장 앞선 문물을 빠르게 받아들여 뛰어난 문화와 기술을 지녔다고 해요. 몽골은 아직 산업화가 되지 않아서 그런지 공산품 대부분이 수입품이고 슈퍼엔 과자, 커피믹스, 라면 등 한국 제품도 많았고 선물로 살만한 건 캐시미어 정도예요. 울란바토르엔 한국의 동대문 문화를 그대로 옮겨다 놓은 듯한 24시 사우나 한글 간판 등 아주 한국적인 거리가 있어서 의아했는데 나중에 그 이유를 알았어요. 한국에 돌아온 후 지인에게 들은 이야기인데 몽골에서 꽤 괜찮은 직업의 급여가 우리나라 돈으로 50만원 이하라서 몽골인들이 한국에 노동자로 많이 와 있다고 합니다. 여행 후 몽골의 대자연과 유목 생활이 참 인상 깊어서 몽골 유목민의 다큐를 찾아봤는데 몽골은 사회 안전망이 미비해서 수술이나 병원비가 비싸고 우리나라 같은 119 시스템이 없어서 유목 생활을 하다가 말에서 떨어져 다치거나 큰 부상을 입은 경우 즉시 치료를 받지 못해 죽는 경우가 많다고 해요. 다음엔 아주 상세한 베트남 북부 바이크 여행기를 올릴게요. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요.